വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ് ജി വാലറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് എക്സാമാണ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ഡെർവേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെർവേഷൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് ഏഴ് മാർക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാഠങ്ങളിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡെർവേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഫിസിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഒന്നും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കാണാം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നാളെ മുതൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോ മാക്സിമം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വല്ല ഓണാക്കി വയ്ക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എജ്യു വാലിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അതുപോലെ എജ്യു വാലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ജോസ്റ്റ് ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് എസ് ഫിരിക്കൽ സർഫസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ദ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഒരു സ്ഫിരിക്കൽ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷനെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ഫെരിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്ഫെരിക്കൽ സർഫസുകളിലൊക്കെ റിഫ്രാക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുക റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയം അല്ലേ സ്ഫെരിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഫിയർ പോലെയുള്ള ലെൻസോ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഇതൊരു മീഡിയം സോ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഒന്ന് ബെൻഡാവും ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോകും അതാണ് ആക്ച്വലി റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് സ്ഫിരിക്കൽ സർഫസിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും മിക്ക കുട്ടികൾ ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം എ എം ബി എം സി ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും പകുതി വരെ നിങ്ങൾ എത്തും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഡെർവേഷൻസും മനസ്സിലാക്കി മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നാൽ പെടും സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല എന്നാണ് ഡിറൈവ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല നാല് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഫിഗർ മസ്റ്റാണ് ആദ്യം ഒരു ലെൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ലെൻസ് നടുവിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കടന്നു പോകുന്നു ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ ടു ഇതിൻ്റെ പുറമെ എയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ സോ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എയറിൻ്റെ ആണ് പുറമെയുള്ള എയറിൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അത് ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഓരോ വാല്യൂ ആണ് എയർ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വേറെ സോ ഇവിടെ എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ പുറം ഭാഗം നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ ടു ആ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇവിടെ പുറമെ എൻ വൺ ഉള്ളിൽ എൻ ടു അത് മറക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു യു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ സോ യു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ
ശരിക്കും ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡാഷ് 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 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതൊരു വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ വി വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഇമേജ് ഉണ്ടായി സോ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായി അത് വി വൺ അകലെയാണ് പക്ഷെ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇനി ഇപ്പം ഇതാ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമേജ് വി വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഒരു ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി ആ ടിക്ക് മാർക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ചു ആ ഒരു ഇമേജാണ് എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സർഫസിൽ പോയി തട്ട ഇപ്പം എ ബി സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ വേറൊരു സർഫസും കൂടി ഇല്ല ഇവിടെ എ ഡി സി അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ വി വൺ ഉള്ളിലുണ്ടായ വി വൺ അതാണ് എ ഡി സിൽ തട്ട സോ എ ഡി സിയുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അത് എൻ ടുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വി വൺ ആണ് ഓക്കെ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായില്ലേ ആ വി വൺ ആണ് എ ഡി സിൽ പോയി തട്ട ഇങ്ങനെ തട്ടി ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായി ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ തട്ടും ഓക്കെ സോ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇമേജ് എ ഡി സിൽ തട്ടും സോ എ ഡി സിയിൽ തട്ടുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആരാണ് അത് വി വൺ ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇമേജ് പുറത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അത് വി ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോ കറക്റ്റ് ഇമേജ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അത് പുറത്ത് എൻ വൺ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എ ബി സി എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സിയുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് യു ആണ് അത് എൻ വണ്ണിലാണ് പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എൻ ടു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വി വൺ അകലെയാണ് ഒന്ന് പുറത്തും ഒന്ന് അകത്തുമാണ് ഒന്ന് യു ഒന്ന് വി വൺ എ ഡി സിയുടെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വി വൺ ആണ് ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് വി അകലെയാണ് അത് എൻ വൺ പുറത്താണ് എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്കിവിടെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാ സ്ഫിരിക്കൽ സർഫസുകളിലും എന്താണ് ആ റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ ടു മൈനസ് വി എൻ വൺ ബൈ യു എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ റിലേഷൻ ഒന്നും ഇട്ട് എഴുതാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലെൻസ് മേക്ക് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇത് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഇമേജ് എഴുതണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ ആദ്യം എ ബി സി നോക്കുക എ ബി സിയിൽ ആദ്യം ഇമേജ് എഴുതണം എ ബി സിയുടെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് എൻ ടുവിലെ വി വൺ അകലെ മൈനസ് ഇനി അടുത്തത് ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതാം എ ബി സിയുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആരാണ് എൻ വണ്ണിലെ യു അകലെ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എ ബി സിയുടെ അല്ലേ പതിനഞ്ച് റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ വൺ ഇതേപോലെ നമുക്കിനി എ ഡി സിയുടെ എഴുതാം അപ്പം എ ബി സിയുടെ ഇത് ഇത് എ ഡി സിയുടെ എ ഡി സിയുടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം ഇമേജ് എഴുതാം ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വണ്ണിലാണ് വി പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എൻ ടുവില് വി വൺ അപ്പോൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ഇമേജ് ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതാം അപ്പം എ ഡി സി നോക്കി നിങ്ങൾ എ ഡി സി ഒരു ഇമേജ് ആരാ എൻ വണ്ണിലാണ് വി അകലെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആരാണ് എൻ ടു ആണ് വി വൺ അകലെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആദ്യം ഇമേജ് പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നിട്ട് എൻ ടു മൈനസ് ഇവിടെ എൻ വൺ അല്ലേ സോ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ ഒന്ന് കിട്ടി എന്താ എ ബി സിയുടെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു എ ബി സിയുടെ ഇമേജ് ഏതാ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാന്നൊക്കെ എഴുതി എ ഡി സിയുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാ ഇമേജ് ഏതാന്നൊക്കെ എഴുതി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സിമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതും ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എൻ ടു ബൈ വി വൺ മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യുവിൻ്റെ കൂടെ ആരെ കൂട്ടുക ഇതിനെ കൂട്ടുക ഇതാ എൻ വൺ ബൈ വി മൈനസ് എൻ ടു ബൈ
മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഏതാ എൻ വൺ ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഏതാ ഇനി തൊട്ട് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ ഇതാ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഉണ്ട് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ്ണിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വണ്ണെന്ന് വരും വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെയും എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ആളല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ആർ ടു അതായത് ഇത് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോകും പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് ഇതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് വരും ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ വൺ ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കേഷന് എൻ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കേഷൻ എൻ വൺ എൻ വൺ ആ ഇവിടെ താഴെ എൻ വൺ ഇതിന് താഴെ എൻ വൺ എല്ലാത്തിനും താഴെ എൻ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ എൻ വൺ എൻ വൺ വെട്ടിപ്പോവും എൻ വൺ എൻ വൺ വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ എൻ വൺ എൻ വൺ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ഇവിടെ ആരുള്ളത് വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് എന്ന് വരും ഒന്ന് ബൈ വി മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും വരും ഈ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം അത് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോക്കസിലും കിട്ടും അതവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തെ സോ വീട് അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക എഫ് യുവിൻ്റെ അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇനി വൺ ബൈ എഫ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിട്ട് പോവും ഈ ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോവും സോ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ പൂ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം ഈ രണ്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട രണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പൂ പോലെ എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗം സെയിം ആണ് നോക്കിയേ ഇവിടെയും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ആർ വൺ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വട്ടത്തിലിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ സെയിം ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നാണ് അതായത് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ സെയിം ആണല്ലോ ഈ പീസും ഈ പീസും ഒരുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതും ഇതും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ദിസ് ഇസ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാവരും ഫിഗർ വരയ്ക്കുക രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ഇമേജ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇമേജ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇമേജ് പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി എ ഡി സി ഡി ചെയ്താൽ കൂട്ടുക വിട്ടിക്കളയുക വിട്ടിക്കളയുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ആ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് എൻ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനൊരു ഒന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ യു വിയും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഡെർവേഷൻ ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് വെൻ എൻ ഓൾട്ടർ
എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റും അതാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യും കറണ്ട് കുറവാണ് ഇൻഡക്ടറിൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യും ഒരു പൈ ബൈ ടു ആംഗിൾ കുറവായിരിക്കും കറണ്ടിന് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫിഗർ വേണം ആ ഫിഗറിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആ ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് നമ്മളൊരു എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സീറോ സൈനോ മേഗാട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സീറോ സൈനോ മേഗാട്ടി ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വരാം ഇനി ഇൻഡക്ടർ ആണ് എൽ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോ മേഗാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇൻഡക്ടറിൽ ഇതുപോലൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇട്ടല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇ എം എഫ് വേണമെങ്കിൽ ഇ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി ഐ ബി ഡി ടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ ഡി ഐ ബി ഡി ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഇ എം എഫും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും ഇതാണ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി സീറോ സൈനോ മേഗാട്ടി അതെന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജും അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ലെൻസ് സ്ലോഡാ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെൻസ് സ്ലോ എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എന്താ വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോ മേഗാട്ടി നമ്മൾ എഴുതാം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കറണ്ടാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രൂഫാണത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ലാഗ് അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡി ഐനെ അവിടെ നിർത്തുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ സോ വി സീറോ സൈനോ മേഘാട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താഴെയുള്ള ഡി ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാവും മുകളിലുള്ള എല്ല് താഴത്തേക്കും ആവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡി ഐ ആണ് നമുക്ക് ഐ ആണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇത് സ്മോൾ കറണ്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് വേണം ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ വാല്യൂനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഡി ഐ ആണ് നമുക്ക് ഐ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണോ വാല്യൂ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡി ഐ പോയിട്ട് ഐ ആവും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഐ ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ വിയും എല്ലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും വിയും എല്ലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൈനോ മേഘാട്ടി ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് ബി സീറോ ബൈ എൽ എന്നൊക്കെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറൽ സൈനോ മേഘാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും സൈനോ മേഘാട്ടിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് ഒമേഘാട്ടി ആണ് മൈനസ് കോസ് ഒമേഘാട്ടി ബൈ ഒമേഗ എന്നാണ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒമേഗയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കോ എൽ ഒമേഗ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മാ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ആരാണ് ഈ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നറിയോ ഈ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലേ സൈൻ
ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ എല്ലാ ഡെർവേഷൻസും ബ്രയോപ്റ്റിക്സും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒക്കെ ഫുൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ നയൻ വൺ ടു നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പാർക്കിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡെർവേഷൻസ് ആരും വിട്ടുകളയാണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതേപോലെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ചാനലിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലോൺ ആക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സി